చంద్రశేఖర్ గారు కంటిన్యూ చేయండి సార్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసులో చాలా స్పష్టమైనటువంటి అనుమానాలని గతం నుంచి కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వారు కానీ గతంలో వారి కుమార్తె నర్రెడ్డి సునీత గారు కానీ వారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఆ రోజు వారికి వివేకానంద రెడ్డి గారికి అనుచరుడిగా ఉన్నటువంటి వారి యొక్క వారితో పాటు అంటే ఆర్థిక లావాదేవీల్లో కూడా పాలు పంచుకున్నటువంటి కొమ్మ పరమేశ్వర రెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తితోటి వారికి ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉండి వారి మధ్య తర్వాత గొడవలు వచ్చిన తర్వాత బీటెక్ రవి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి బీటెక్ రవి గారితోటి ఆయన కలిసి ఈ యొక్క హత్యకి కుట్ర పన్నినట్టుగా కూడా అభియోగాలు వచ్చాయి దాన్ని బలపరుస్తూ వారు ఈ కొమ్మ పరమేశ్వర రెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తి మార్చి పదమూడవ తారీఖు రెండు వేల పంతొమ్మిది సన్ రైజ్ హాస్పిటల్లో ఆయన ఇంటెన్సివ్ కేర్లో అడ్మిట్ అయ్యాడు అడ్మిట్ అయ్యి ఎవరికీ తెలియకుండా హరిత అనేటటువంటి హోటల్లో బీటెక్ రవి గారితోటి రెండుసార్లు సమావేశం అయినట్టుగా కూడా ఈ విచారణలో తేలినటువంటి అంశం ఉంది అలాగే నర్రెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అంటే వారి యొక్క రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సునీత రెడ్డి గారి భర్త ఆ రోజు పిఏగా ఉన్నటువంటి కృష్ణారెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి నేను వచ్చిన దాకా అక్కడ ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్ని కానీ వివేకానంద రెడ్డి గారు రాసినటువంటి లెటర్ని కానీ పోలీసులకు అప్పగించొద్దు అని చెప్పినట్టుగా కూడా నిర్ధారణలో తేలింది అదేవిధంగా ఆ రోజు రక్తపు మడుగులో పడి ఉన్నటువంటి వివేకానంద రెడ్డి గారిని మొదటగా చూసినటువంటి వ్యక్తుల్లో ఒకరైనటువంటి వీరు ఆ రోజు ఎందుకు అది హత్య అని చెప్పేసి పోలీసులకి వారు చెప్పలేదు ఆ రోజు చూశారు కదా అది గుండిపోటు కాదు హత్య అని వారు చూసినప్పుడు వారు ఎందుకు పోలీసులకి చెప్పలేదు ఆ రోజు ఎవరైతే ఇప్పుడు అప్రూవర్గా మారినటువంటి దస్తగిరి గారు ఇచ్చినటువంటి ఆ రోజు స్టేట్మెంటు ఇప్పుడు సిబిఐ వారు వేసినటువంటి స్టేట్మెంట్లో కూడా రెండు విభిన్నమైనటువంటి అంశాలను వారు ప్రస్తావించారు ఆ రోజు వారు ఏం చేశా చెప్పారు వివేకానంద రెడ్డి గారికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీల్లో అతను డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి సంబంధం ఉంది దానిలో భాగంగా ఈ హత్య జరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉందన్నట్టుగా కూడా వారు చెప్పారు తర్వాత కాలంలో దాన్ని మళ్ళీ మార్చేస్తూ ఇంకొక రకంగా చెప్పారు దీన్ని బలం చేకూర్చేలాగా ఒక స్పష్టమైన అంశం ఇది ప్రజలందరికీ కూడా తెలియాలి ఎందుకంటే నిత్యం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద విషం చిమ్మేటటువంటి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ దానికి తోక పత్రికలుగా ఉన్నటువంటి కొన్ని పత్రికలు కొన్ని మీడియా వ్యవస్థలు పదే పదే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్యలో వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి గారి పాత్రనే చూపిస్తూ ప్రతి పతి పతి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దాన్ని ఇది తప్పు అని చెప్పడానికి ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఆధారంగా మనం దీన్ని చూడవచ్చు సిబిఐ వాళ్ళు కౌంటర్ అఫిడవిట్గా దాఖలు చేసినటువంటి ఈ యొక్క పత్రం నేను మీకు కూడా కాపీ పంపిస్తాను ఇది ఆ రోజు ఆనరబుల్ శ్రీ జస్టిస్ చీకాటి మనవేంద్రనాథ్ రాయ్ గారు క్రిమినల్ పిటిషన్ నంబర్ సిక్స్ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ అండ్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ జీరో ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో వేసినటువంటి సిబిఐ వారు కూడా కౌంటర్ అఫిడవిట్గా వేసినటువంటి దీనిలో స్పష్టంగా సార్ ఎవరైతే అప్రూవర్గా మారినటువంటి దస్తగిరి గారు చెప్పినటువంటి దాన్ని వీరు ఉటంకిస్తూ మాట్లాడినటువంటి ఇది పేజ్ నెంబర్ పదహారులో సార్ no evidence is available to the prosecution to prove as to what has actually transpired inside the house of the deceased on the intervening night 15th 3 2019 15/3/2019 when the murder took place therefore to establish as to what has actually uh, transpired inside the house after the accused entered in the house of the deceased on the night tender or pardon to the accused number 4 become inevitable to the cbi to secure direct evidence which is the other unobtainable in the fact and circumstances of the case to prove the individual over act of the each of the accused and as to what has transpired in the house ante var em cheptunnaru edaithe dastagiri gar ichinatuvanti evidence undo aa evidence ni aadharanga teesukovalsinatuvanti anivarya karamainatuvanti paristhiti సిబిఐ ఎదుట ఉంది అక్కడ స్పాట్లో జరిగినటువంటి ఆ మర్డర్ జరిగినటువంటి రాత్రి అక్కడ జరిగినటువంటి ఆ ఎవిడెన్స్లు అక్కడ జరిగిన హత్య జరిగిన చోట ఎలాంటి ఎవిడెన్స్లు దొరకలేదు కేవలం దస్తగిరి గారు ఇచ్చినటువంటి వాంగ్మూలం ఆధారంగా ఈ యొక్క కేసుని దర్యాప్తు చేయవలసినటువంటి అనివార్య పరిస్థితులు సిబిఐ ముందుందని చెప్పేసి వారేసినటువంటి కౌంటర్ అఫిడవిట్ 
ఇంతకంటే స్పష్టమైనటువంటి ఆధారం ఉంటుందా అంటే సిబిఐ వారే ఖచ్చితంగా మా దగ్గర ఎవిడెన్స్ లేదు అని చెప్తున్నప్పుడు ఏ విధంగా అన్ని వేళ్ళు అవినాష్ రెడ్డి గారి వైపు చూపిస్తా ఒక పాయింట్ సునీతమ్మ గారు సునీతమ్మ గారు సార్ పదిహేను మంది మీద ఆవిడ అనుమానాలు వ్యక్తం చేసింది ఎందుకు ఈ వేళ్ళన్నీ ఆ మిగిలిన పద్నాలుగు మంది వైపు చూపించబడట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కొంతమంది వ్యక్తుల ప్రోద్బలంతో కొంతమంది వెనకుండి మాట్లాడిపిస్తూ వారు ఆడిపిస్తూ వారు గేమ్ ప్లే చేస్తూ ఆ గేమ్లో భాగంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద విషం చిమ్మే ప్రయత్నం తప్ప దీనిలో ఎలాంటి నిజం లేదు కాసేపు తెలుగుదేశం అనేటువంటి అంశాన్ని దయచేసి మనం కొంతసేపు పక్కన పెడదాం ఇప్పుడు ఏది జరిగినా తెలుగుదేశమే చేస్తుంది తెలుగుదేశం అనుకూల మీడియా చేస్తుంది తెలుగుదేశం తోక పత్రికలు చేస్తున్నాయి అనేది వైఎస్ఆర్ సిపి ఒక లైన్ బాగా అలవాటైపోయినట్టు ఉంది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతు రైతులు ముసుకేసుకొని వచ్చేసి వివేకానంద రెడ్డి గారిని పొడి చేసేసి వెళ్ళిపోయాడని కూడా చిత్రీకరించే అవకాశం ఉండేది ఈ సీసీ కెమెరాలు ఈ వ్యవస్థ లేకపోతే మీరు ఆ లైన్ కూడా తీసుకునేవాళ్ళు జరిగింది చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు అనుమానాలు రేకెత్తించకూడదు ఒక కుమార్తె తన తండ్రి మరణం పట్ల తన తండ్రి దారుణ హత్య పట్ల ఈ నాకు ఈ వ్యక్తుల మీద అనుమానాలు ఉన్నాయని ఆవిడ చెప్పడం కూడా తప్పేనా అంటే ఐసీయూలో చేరినటువంటి ఈ కొమ్మ పరమేశ్వర రెడ్డి గారు పద్నాలుగవ తారీఖు బీటెక్ రవి గారితో ఎందుకు సమావేశమయ్యారు ఆయన వివేకానంద రెడ్డి గారు అనుచరుడు కాదా అలాంటి వివేకానంద రెడ్డి గారు అనుచరుడితో బీటెక్ రవి గారు ఎందుకు సమావేశమయ్యారు ఒక రోజు ముందు హాస్పిటల్ ఐసీయూలో జాయిన్ అయినటువంటి వ్యక్తి హరిత అనే హోటల్లో ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యాడు రెండు సార్లు ఎందుకు మీటింగ్ జరిపాడు ఇది సమాధానం చెప్పాలి కదా ఒకటి 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 రెండోది వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోవడం వలన ఎవరికి లాభం ఎవరికి లాభం ఆయన రెండో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు అనేది స్పష్టం ఇది పులివెందుల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి తెలిసినటువంటి అంశం ఆయన రెండో వివాహం చేసుకోవడం వల్ల ఏ కుటుంబానికి నష్టం వారి ఆర్థిక పరిస్థితి ఆవిడికి డబ్బు ఇవ్వడం వలన అంటే అప్పుడు ఆ రోజు బెంగళూరులో జరిగినటువంటి కొన్ని లావాదేవీల గురించి కూడా మనకి విషయాలు బయటకు వచ్చాయి కదా అక్కడ జరిగినటువంటి లావాదేవీల్లో డబ్బు వారికి ఇవ్వడం వలన ఎవరికి నష్టం జరుగుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకే కదా ఈ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క పాత్ర ఈ హత్యలో ఉందనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతున్నటువంటి అంశం కదా మీరు చంద్రశేఖర్ గారు ఇక్కడ నేను పూర్తిగా మీరు చెప్పేటువంటి వ్యాఖ్యలు నేను పూర్తిగా ఖండిస్తున్నా ఎందుకంటే కుటుంబ సభ్యులు అంటే ఎవరున్నారు వారి కుమార్తె సునీతారెడ్డి గారు ఆవిడ భర్త నర్రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారు వారే కదా ఇంకా ప్రత్యేకంగా ఇంకెవరు ఉండరు కదా మీ 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 ఇంటెన్సిటీలో వారే కదా మీ ఆలోచనలో వారే కదా అంటే అంటే ఇప్పుడు తన తండ్రిని సునీతారెడ్డి గారే ఒకవేళ వారు నర్రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారే వారికి అవసరం ఉండుద్ది అనేటువంటి ఆ లైన్ని మీ పార్టీ ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ చేస్తుందో దానికి సంబంధించి మరి షర్మిల గారు ఇక్కడ ఎందుకు మరి నేను సునీతారెడ్డికి సునీతమ్మకి నేను న్యాయం చేస్తాననేటువంటి లైన్ ఎందుకు అన్నారు అయ్యో అవినాష్ రెడ్డి గారికి న్యాయం చేస్తానని నా లేదా నాతో నా ఇంకొక సోదరుడు అవినాష్ రెడ్డి గారి మీద అన్యాయంగా ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారు అధర్మమైనటువంటి ఆలో ఆరోపణలు చేస్తున్నారని చెప్పేసి షర్మిల గారు ఎందుకు మాట్లాడలేదు సునీతమ్మకి న్యాయం చేస్తానని ఎందుకు అంటున్నారు మరి మీరు బ్రహ్మనాయుడు గారు ఒక అబద్ధాన్ని నిజంగా చేయాలని ప్రయత్నం ఎవరు చేసినా కానీ ఉపయోగపడదు అది ఫలం చదువు నేనేమంటానంటే చాలా స్పష్టంగా నేను అడుగుతున్నటువంటి అంశం వివేకానంద రెడ్డి గారు చనిపోవడం వల్ల ఆర్థికంగా ఎవరికి లాభం ఇది కదా స్పష్టమైనటువంటి అంశం ఏ విధంగా అయితే వివేకానంద రెడ్డి గారు హత్య చేయబడ్డారో ఎంత క్రూరంగా అయితే హత్య చేయబడ్డారో ఇది కక్షతో కూడుకున్నటువంటి హత్యగా ఉందా ఆర్థిక లావాదేవీలతో కూడుకున్న హత్యగా ఉందా రాజకీయ హత్యగా ఉందా రాజకీయాల నుంచి తప్పించాలి అంటే ఆ రోజు వరకు వివేకానంద రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు బీటెక్ రని రవి అనేటటువంటి వ్యక్తి రాజకీయాల్లో ఆయన రాణించలేకపోయాడు ఇది వాస్తవము ఆయన నట్టు తొలగించుకుంటే ఆయనకు ఉపయోగకరమని అనుకుని ఉండొచ్చు ఎందుకు మీరు ఆ విధంగా మీరు ఎంక్వైరీ చేయట్లేదు మేమేమంటున్నాం ఎంక్వైరీలో ప్రతి అంశాన్ని ఎంక్వైరీ చెయ్యాలా లేదా మీకెవరి మీద అయితే అనుమానం ఉంది అని మీరు అనుకుంటున్నారో అది కాదు కదా ఆ రోజు ఎంతమంది వ్యక్తులు అయితే దానిలో పాత్రదారులుగా సూత్రదారులుగా ఆ హత్యలో ఉన్నారో వారికి అనుమానాలు ఎవరెవరైతే ఎవరి మీద అయితే వ్యక్తపరుస్తున్నారో వారందరినీ ఎంక్వైరీ చేయాలి కదా ఎందుకు మీరు ఆ రకమైనటువంటి ఎంక్వైరీలు మీరు చేయట్లేదు అది మేము అడుగుతున్నాం అలాగే ఆ రోజు ఆ లెటర్ని కానీ సెల్ ఫోన్ని కానీ ఎందుకు దాచి ఉంచారు ఈరోజు ఆర్థికంగా బలపడుతున్నటువంటి కుటుంబం ఎవరిది వివేకానంద రెడ్డి గారి ఆస్తి ఎవరికి వెళ్ళాలి ఎందుకు వివేకానంద రెడ్డి గారి ఇంటిలో దస్తావేజుల కోసం కూడా అక్కడంతా కూడా వెతికినట్టుగా గుర్తించారు కదా ఎందుకు జరిగింది ఇవన్నీ రాజకీయంగా 
అవినాష్ రెడ్డి గారికి ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఒక్క నిమిషం వారు ఆల్రెడీ ఎంపీగా ఉన్నారు అవినాష్ రెడ్డి గారు అంతకు ముందే ఎంపీగా ఉన్నారు ఆ రోజు చనిపోక ముందు రోజు వివేకానంద రెడ్డి గారు జమ్మల మడుగులోని ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక ఏరియాలో కొంత ఏరియాల్లో ప్రచారం కోసం పదకొండు గంటలు నైట్ దాకా తిరిగాడు అనేటటువంటి మాట కూడా ఉంది కదా అది ఒకళ్ళు రెండిళ్ళు కాదు కదా తిరిగేది ఎందుకు సిబిఐ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయట్లేదు ఎందుకు జమ్మల మడుగులో ఆయన తిరిగినటువంటి ఇండ్లకి వారు సందర్శించట్లేదు ఎందుకంటే వివక్షతో కూడినటువంటి ఎంక్వైరీ అనేది సిబిఐ చేస్తుంది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇవాళ తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక బుక్ వేసింది ఎందుకు వారు ఆ బుక్ వేసేలాగా వారు ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబం మీద మచ్చ జల్లి రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలనేది వారి యొక్క ఆలోచన కాబట్టి ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వారు చేస్తున్నారు సిబిఐ ఎంక్వైరీలో ఉన్నటువంటి కేసులో ఏ విధంగా వీరు అలాంటి నిర్ణయాలకు రాజకీయం లేకపోతే ఎందుకు అలాంటి కార్యక్రమాలు వాళ్ళు ఒడిగడుతున్నారు చెప్పమని మంతడి జనసేన పార్టీ సీనియర్ నాయకులు శాంతి ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు శాంతి ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడదాం శాంతి ప్రసాద్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ నమస్తే బ్రహ్మనాయుడు గారు మీకు ప్యానల్ లో ఉన్న సోదరుడు చంద్రశేఖర్ శాంతి ప్రసాద్ గారు చాలా మొదట్లో చంద్రశేఖర్ గారు నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ అవుతుంది తప్పకుండా తప్పకుండా మీరు మాట్లాడిన తర్వాత వారు దానికి సంబంధించి వారు దాని మీద వివరణ ఇచ్చుకుంటారు శాంతి ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా ఇప్పుడు సునీత ఎవరైతే సునీత ఎవరైతే ఉన్నారో వారి వారి అంటే వివేకానంద రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులు వారి మీదే ఆరోపణలు చేసేటువంటి పరిస్థితికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది అది వాస్తవమా అవాస్తవా చిన్న కరెక్షన్ సార్ అనుమానాలు వ్యక్తం సరే అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైట్ సరే పోనీ మీ భాషలోనే అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు రైట్ అనుమానాలు అవని ఆరోపణలు అవని ఏదైనా కానీ ఇంకోటి విచారణలో అటువంటివన్నీ సహజం లేకపోతే అమ్మన తిట్టగా అన్నట్టుగా మాట్లాడుతూ అన్ని తనే మాట్లాడుతూ తనే చెప్తాడు మళ్ళీ తనే ఖండిస్తాడు అసలు అతను వాదన తీసుకుంటే ఈ ఒక్క వాదన చాలు ఈ కేసులో అవినాష్ రెడ్డి నిలువున బొప్పలోకి వెళ్తాడు ఇంత బలహీనమైన వాదన అవగాహన లేమి లేని వాదన పనికిరాని పనికి మాన వాదన దయచేసి మీడియా ముందు కూడా పెట్టబాట లీగల్ గా స్ట్రాంగ్ అయిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెట్ట మీరు దయచేసి మీకు తెలిస్తే ఆ పని చేయండి చేయక లేకపోతే దయచేసి ఇంకా ఇతరత్రగా మారి ఏంటి ఆశిత కాదు అంటే సిబిఐ లాంటి విచారణ సంస్థ కదా ఆశిత కాదు అన్న రాజకీయ కష్ట కదా దీనంత అమాయకమైన విచారణ సంస్థ మంచిది మీరు అన్నదే మనం తప్పు పట్టదు చంద్రబాబు అండుకో చేయించారు అసలు చంద్రబాబే ఆ రోజు రాత్రి మన బ్రహ్మనాయుడు చెప్పినట్టుగా ముసుగు వేసుకుని వచ్చి పాప గొడ్డలు పెట్టి పసు పసన్న నరికేసి పోయాడు మీ వాదులే కరెక్ట్ అనుకున్న సమస్య చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం పోయిన తర్వాత మీ ప్రభుత్వేగా వచ్చింది గుడ్డి గుర్రానికి పళ్ళు చదువుతున్నారా మీరు విచా సిబిఐ విచారణ ఎన్నాళ్ళ తర్వాత వెళ్ళింది మీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ లోపు స్ట్రిక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది కదా దాని ద్వారా మీరు ఎందుకు ఆ దిశలో మీరు విచారణ చేయించలేకపోయారు చంద్రబాబుని ఆదినారాయణ రెడ్డిని బీటెక్ రెడ్డిని మీరు చెప్పే పరమేశ్వర రెడ్డిని వీళ్ళందరిని తీసుకెళ్లి ఒక్కలో పెట్టి తర్వాత చార్జ్షీట్ ఎందుకు వెళ్ళేపారు తర్వాత కేసు అడిపోయేది అడిపోయేది విచారణ చేయడానికి ఆ రకంగా చార్జ్షీట్ వేయడానికి మీకేమన్నా అడ్డం వచ్చిందా మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎందుకంటే సొంత బాబాయ్ హత్య చేస్తారు ఎడుగురి సందింటి కుటుంబ 